ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഗാർഡനിങ് ഗൈഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണ് കൊക്കോ പീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോ എന്നതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കൊക്കോ പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചകിരി ചോറാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ തൊണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ചകിരി മാറ്റുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു പൊടി പൊടിയായിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ചകിരി ചോറ് എന്ന് പറയണത് അപ്പം ഈ കാണുന്ന കട്ട എന്ന് പറയണത് ഞാൻ പുറമെ നിന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അതൊരു കൊക്കോ പീറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് ഷേപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കരിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതായത് ഈ ചകിരി ചോറ് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള യന്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ കടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുളിപ്പൊക്കെ മാറ്റി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വരുന്ന ഒരു കട്ടയാണ് അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് എം ആർ പി ഇരുന്നൂറ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ആ കടയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ പറയണത് ഒരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന കട്ടേനെ ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ലിറ്റർ പൊടി ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഈ അഞ്ച് കിലോ തൂക്കം വരുന്ന ഒരു കട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ പതിനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ പൊടി കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗക്രമത്തിൽ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂൺ കൃഷിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണയായിട്ട് ഗ്രോബാഗ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊക്കോ പീറ്റും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മണ്ണും അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിലെ വായു സഞ്ചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് അതായത് നല്ല ഇളക്കമുള്ള മണ്ണ് കിട്ടാനായിട്ട് ചില ചെടികളുടെ വേരൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നല്ല കട്ടയാവണ മണ്ണ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടിയുടെ വേരൊന്നും അങ്ങനെ പിടിച്ചു കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള ഇളക്കമുള്ള മണ്ണുകളിലാണ് പെട്ടെന്ന് ചെടികളൊക്കെ വളരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇളക്കമുള്ള മണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഗാർഡൻ സോയിലിൻ്റെ കൂടെ ഈ കൊക്കോ പീറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വായു സഞ്ചാരം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരു വെള്ളം പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല വരണ്ട കാലാവസ്ഥ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൊക്കോ പീറ്റ് പോട്ടി മിശ്രിതത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം അത് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ചെടിക്ക് വെള്ളം നന്നായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊക്കോ പീറ്റ് പോട്ടി മിക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പർപ്പസ് ആണ് അതിനുള്ളത് പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഗാർഡനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ചെടി വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ നടുന്ന സമയത്ത് അതിന് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ചെറിയൊരു ഭാഗം കൊക്കോ പീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോറ് ഇതിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് വരും അതൊരു പുന്നെ ഒരു പൊടി പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും അത് നമുക്ക് പോട്ടി മിക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിത് പൊട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ് നല്ല നല്ല കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല കട്ടിയിലാണ് അവരാ കൊക്കോ പീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരം ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കട്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൊക്കോ പീറ്റ് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കുറേ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു ചെറിയ ഭാഗം എടുത്താൽ തന്നെ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കൊക്കോ പീറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും പൊടി പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൊക്കോ പീറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാം ഞാൻ ഇതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പൊടി പൊടിയായിട്ട് മാറും ശരിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കട്ടയിൽ വെച്ചിട്ട്
പക്ഷെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും പണികളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് വാങ്ങി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൊക്കോപ്പീറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി നന്നായി തന്നെ ഇത് ആ ഫോമിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോട്ടി മിക്സിലേക്കൊക്കെ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും വേണ്ടു കൊക്കോപ്പീറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊക്കോപ്പീറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മണ്ണെന്നൊക്കെ അത് ഓരോ ചെടിയുടെ സ്വഭാവത്തിനും ഓരോ ചെടിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് മാറും നമ്മൾ ഓരോ ചെടി വാങ്ങുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ കൊക്കോപ്പീറ്റ് എടുക്കുക കൊക്കോപ്പീറ്റ് എടുക്കുക അതുപോലെ മണ്ണിൻ്റെ അനുപാതം എടുക്കുക അത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മാറി മാറിയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതേ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ പോട്ടി മിക്സിൽ കൊക്കോപ്പീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ക്യാക്ടസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോട്ടി മിക്സ് തയ്യാറെടുക്കണേൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അതിൽ ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് കൊക്കോപ്പീറ്റ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ